。哦，林总，您先下，我等下一步。笑不笑啊？你就是那个新来报道的。你好，我叫重飞 ，Nice to meet you。你好，我叫顾心言 ，Nice to meet you too。各位。停一停啊！听我说，最近呢，我们设计部的工作进度乏力，还好新鲜血液来了。这位是顾心言，让我们设计部的助理设计师。心言，打个招呼吧。嗯。Hello， 大家好，我叫顾心言，很高兴可以在这里见到大家。以后还请大家多多关照。空子的座位，哎，可以随便坐。我还有点事，先去忙。好，嗯，一会儿见。五天半岛啊，星爷你好，我叫李明康，也是助理设计师。你好，董馆长。哎哎，走走走，打吧，走开走开。我跟你说，这个人很危险的，我们离他远点。你跟我走，我叫叶小欣，你是坐我旁边吧，比较安全一点，免得受这个人骚扰。哦，我叫顾星爷。不是，哎，星爷，我跟你说啊，不要听他胡说八道，以后有事叫我啊。哎，对了，星爷啊，嗯，我能不能加你个微信啊？哦，我扫你吧。啊，好嘞。嗯。哦，对了，好，顺便把你也拉进我们的工作群里吧。啊，好呀。哎，有一些小群，如果你感兴趣的话，也把你加进去呗。一些小群有多少个群啊？二十九个吧。我们部门就这么一点人，有二十九个群啊。这都算少的了，有一些部门更多呢，有几百个的都有。哎，我也在，你要是感兴趣的话，也把你拉进去。嗯嗯，不能，现在先不拉了，谢谢。我刚才看了林总的这个新品策划书，一万新品，光是前期广告费就要两千万。就目前东辰的财务状况，你不是不知道。如果在新品前期上投入那么大的话，万一这个新品不被市场认可，我们公司怎么办？何去何从啊？各位，都是跟着东辰打拼多年的功臣，东辰能有今天，各位是有功劳。但是，东辰现在已经变成了一个买进卖出的投机商。如果我们再没有自主品牌的话，那东辰势必会被珠宝行业踢出局外。到时候，这种局面的发生，我认为各位是不希望看到的吧？我对你的简历还是非常满意的。在加拿大读的大学。嗯，我是在拉塞尔学院学的珠宝设计。你几岁过去的？你家人在那边吗？我是孤儿，从小被养父养母养大，他们是很早就移民了。心怡啊，你听叔叔跟你说啊，我呢和阿姨和你爸爸妈妈在加拿大拉萨尔学校啊是同班同学，我们呢是国内啊第一批出来学习珠宝设计的。大学毕业以后呢，你爸爸妈妈就回国创业去了，我和阿姨呢就到这里英国啊来打工。我呢，虽然不知道你们家发生的事儿的真相，但是我相信，你爸爸妈妈是有理想、有追求的人，他们绝对不会为了钱啊放弃自己的工作、哎。行了行了，你跟孩子说这些，他听得懂吗？从现在开始起，你就叫顾心言，记住了吗？对不起，我不是故意打听你的私事，啊，就是随便问问。没关系。嗯，不愧是拉萨尔学院的毕业生，我们东城的创始人也是拉萨尔学院毕业回来的
这是你设计的吗？嗯，这个是我大三时候的习作。嗯 ，Very good. Thank you. 你这些习作我会仔细看看，尽快了解你的设计风格。好，嗯，去忙吧。嗯，谢谢丛总监。太巧了。有人说过一句话：“永远别去赚最后一个铜板。”做生意要懂得见好就收。李总的意思是要以望全面退缩吗？前十年珠宝行业的钱确实好赚，但我们不能把过去形态当作常态，以为单单以以望一个品牌就可以给东城赢回整个市场。董事长就别绕弯子了。有什么话就直说吧。好，我开门见山，东城如今内需之政刚刚展露。我建议在东城品牌还具有影响力的时候，将其出手。我同意，我同意，我也同意，我反对。哎，李总，先不要急着表态了，你听我讲完。亚盛是目前国内最具实力的投资公司之一，他们初步估算的收购东城的价值就很可观。我知道。你只想要东城回到以设计为主的老路上，但这需要一支世界级的珠宝设计团队。诸位，你们应该清楚，培养这样一支团队需要多少人力，需要多少物力。以望品牌的成功，诸位有目共睹。但是，它能维持多少年，还是未知数。当然，林总可以坚持通过其他渠道获得资金支持，推出以望的新品上市。做生意嘛，归根结底，赚钱是最重要的。妈。我来看您了，你看，这是我的工牌，现在我也是东城的一份子了。妈，对不起，我没有听您的话，隐姓埋名在国外生活，那是因为我实在是太想您了，而且我也不相信，我妈妈会是一个触犯了法律的人。现在我已经进入东城了，我相信，随着我在东城职场一点一点的进阶，我一定会看到越来越多的真相，把一切的事情都弄得清清楚楚的。我知道，您一直想让我成为一个幸福简单的平凡人。我答应您，无论以后遇到什么样的困难，我一定会活成您希望的样子。董事会决定把东城卖了。啊！哎哎哎，你不要造谣，造谣会割舌头的。这种事怎么能造谣呢？啊，这种大事儿，我一小小助理是能造谣的出来吗？可是，东城是国内首屈一指的珠宝公司，为什么要卖啊？效益不行了呗。哎，那可、个、不行啊！我是好不容易才应聘到东城来的。所以说，资本家跟我们想的不一样。他们当然是以利益为重。我当时啊，就是因为东城，才来上海的。我当时一拿到我的毕业证，就立马装好箱子飞奔到上海来，立马应聘到东城来。这世界变得也太快了吧？那以后怎么办呀？就算公司改了名，换了姓，你叶小青不还叫叶小青吗？啊，你是不是该画图还画图，该自拍还自拍，该发朋友圈还发朋友圈？别想了、啊。嗯，我听说。嗯，唐婉容董事长在世的时候，设计部可是他最看重的部门。所以说呀，叫成也唐总，败也唐总。怎么说
，真想知道。哈哈、啊，我跟你们说，当年东晨在唐总的带领下，那绝对是珠宝界的一匹黑马，大有一统江湖之势。再说说咱这位唐总，虽说是一介女流。当年是懂设计、懂销售，不像你们似的。哎哎，好好好。但是，就在东晨成为珠宝界的大哥之后，你们猜怎么的？怎么着啊？唐总犯下了这一生追悔莫及的错误。什么错误？你能说出来？你说呀！哎呀，渴了。哎呀，喝我的。谢了啊！接着说，集资买矿。我以为什么事儿就这事儿。哎哎哎，我跟你们说，这事儿啊，我也能跟你们聊。我听说当时啊，唐总好像是被人骗了，买了一个好像是不能商用的工业矿，这不完蛋了吗？咔嚓一下就进监狱了。你又知道了你？我当时。你们想一想啊，同志们。唐总，像我说的那么精明的一个人，怎么可能犯在这种事儿上啊？这里边绝对有猫腻儿。那你说的什么猫腻啊？猫腻儿？什么猫腻？什么？那那个以我现在的技术能力，还不太知道。我觉得这是你智商不行。总监，总监好。好。不知道就是少造谣。你们不把心思用在设计上，天天在这八卦些有的没的，啊？哎，丛总监，您是三朝元老啊？要不你给大家讲讲？肯定对。我现在就给你们讲一讲岗位是什么。三天之内，我要看到以望品牌新一季的主打产品设计稿。三天。太夸张了，时间来不及，太急了。如果拿不出来，上面扣我奖金，我就扣你们奖金。啊，没有，我们很穷的。我们的奖金都跟您比吗？我。各位，这次的设计关乎着东城的未来，也关乎着大家未来还能不能留在东城。不要以为天塌下来由我们高层来顶着，你们就没事。Oh no。我会把压力和风险均摊到每一个人的头上，绝不偏心。俗话讲，养兵千日，用兵一时。现在呢，就是你们为东城做点事的时候了。这一次，你们所有人都要交作业。顾心言，虽然你刚入职，也不能例外。散会。昨天再见啊。你们好好的想一想，动动脑子。唐总，像我说的那么精明的一个人，怎么可能犯在这种事儿上？这里边绝对有猫腻儿。想什么呢？啊，丛总监没想什么，我刚刚走了一下神儿。嗯，加把劲，你是我们的心善力量。好的，丛总监。各位，这次是高层下的死令。就算你们没有要当大设计师的理想，你们也该仔细看看自己银行余额。我相信你们都不想被扣奖金吧？那个总监，这次我的设计是为了迎合巴洛克的主题风格，重点在于浮雕，选取康玛瑙贝壳配以珍珠组成。祖母绿，不要一提巴洛克就拿这些老生常谈的东西糊弄我。什么年代啦？嗯，公司要的是引领潮流的设计，是让人一看就想买的设计，还停留在原先的理念和水平是不行的。你们得加速自己的成长。这样吧，这次谁的设计通过，我就向管理层申请，让他做这系列的主设计师。怎么样？这机会不错吧？这是真的吗？
，真的。我希望你们每个月努力赚到薪水以外，还有一种信念感。机会就给你们了，现在就看你们的本事了。一定加油！大哥，那个，我这还有个会离不开，你直接打个车到我给你那地址去，我这完了事儿就过来啊。不是那哪个门啊？喂，喂哥，啊，这个不靠谱的。朋友，还记得我吗？当然记得啊！在哪儿忙什么呢？哎，你帮我拿一下好吧？啊，好，谢谢。嗯。叫做他儿有啊，嗯，就是类似像网友啊、球友啊一样的朋友，练他儿时候认识的，患难之交。哦，信言啊，按理说你今天第一天入职，我呢应该请你好好吃一顿，可是我这马上要交下个季度的房租了，我这手里紧巴巴的。哎，要不这样，哎，等我下个月发完工资啊，我请你好好去搓一顿。哎呀，小青。你入职比我早，怎么说你也算是半个前辈，应该是我请你才对。但是呢，我这个月也比较紧张，下个月下个月我请你。不过心言啊，嗯，你的学历还有起点都比我高，我还是挺羡慕你的。你说我起点高？嗯，我给你小小的吐槽一下啊，你知道我们公司那林总经理吗？知道啊，我在进公司之前跟他结下过梁子，我害他把手机给丢了。啊！天哪！哎，那个林总可是公司的铁腕人物啊！就我刚入职那会儿，我亲眼看到他一下子开到两个副总监，眼皮都没有眨一下。哇，惨了惨了惨了惨了！所以说啊，你还说我起点比你高？拜托，我这起点甚至都不是从零分开始的，我是从负分开始的。所以说呢，你就更要 fighting 了吗？是，负分起飞。嗯。不过我相信啊，这个城市一定会对我们这种小虾米越来越友好。对，而且我相信，我们总有一天会脱离租房大军，在上海这座大城市里面，总会有一扇闪闪发光的小窗户是属于我们的。<笑>咦，心言，你该不会是我肚子里的小蛔虫吧？这些就是我天天在脑子里想的呢。真的，你也这么想？啊？<笑>真的。就是我们公司代言人拍的巨幅广告，我可是听说他们都不吃饭的，一个苹果都能啃一天。哎，心言，哎，心言，哎呀，你就别看了，这些跟我们也没什么关系。我们最重要的是什么呢？回去好好睡个美容觉，这样才有精力再战。对，再战。嗯。一点点，哎，好漂亮！他的气质跟遗忘很契合。你看这个，把老板抓住，戴在手上去吧，放松一点。看这里，对，好。好的，曼姐，可以松松了，够了，大家辛苦。
金总亲自监工啊。辛苦了，曲曼。这是戴安集团的王总，这是曲曼。你好，王总，今天身体不适，先告辞了。啊，抱歉抱歉，林总，有时间一起喝一杯。好嘞。这女明星的脾气啊，还真像传说中的，不是一般的臭。明星嘛，尤其到了她这咖位，难免。这边请吗？嗯，王总您看啊，这个巴洛克珍珠不同于圆润光滑的珍珠，每一颗都是独一无二的。这个更符合现在人们对自然的那种追求的理念，同时也是我们东辰一贯的。设计理念就是精致，也是以往的销售冠军。是啊，以往品牌的巴洛克系列的确是不错，不管是它的切割工艺啊，还是浮雕设计啊，都极具的奢华，足够繁复啊。王总、啊。这是下一季的计划书，您看一看。两千万，太多了。以东辰目前的状况来看，风险很大呀。当然。我的评估团队要对风险进行评估以后再给你答复。中辰珠宝一直引领着珠宝行业的潮流和趋势。三年前我们的服饰系列带热了粉钻，两年前的情人节，我们的热恋绝对是当季珠宝品牌的销售冠军。我问句话，你别多心啊。你说的都是前些年的事情，这两年呢？不瞒你说，我得到的信息是，亚盛将强力收购东辰珠宝。在这样的节骨眼上，让我投钱，我当然会很谨慎啊。恐怕我的董事会会比我更谨慎，所以还请林总，你能够谅解。上礼拜还说是留在国外还是回国，这不还纠结的吗？不纠结了，想明白了就回来了。跟个炸弹似的，这废物呢！啊，弄得我都没时间给你好好租个房。先在这凑合住着吧，这离我那也近。我住你那儿就行啊，咱不用这么麻烦。得了吧，我怕你烦我，还是分开住。哎，行吧，就当强行给我断奶喽。喂，怎么还没批呀、啊？你跟他说，一百五十万这个预算已经是最低的了，不能再低了。啊，你再催催他啊！哎，我说你堂堂一总经理，一百五十万的事儿你还管啊？喂，喂，你呀、啊，跟曲曼团队约一下。让曲曼把档期给留出来，然后你把以往的品牌整个系列啊，啊，准备出一套样品来，随时准备着，好吧？啊，你怎么着？哥，你就忙到没有时间好好跟我说两句话、啊？有的是时间聊，啊。哎，我倒想问问你呢，你这个这回回来是怎么规划的呀？我这还倒着时差呢，你就问我这么重要的问题啊？你怎么带这么多这个回来了呀？好玩呗，其实也没什么规划，千千万万的海归大军也不差我这一个。我不就是想祖国的小笼包跟你了吗？所以就回来了。再说了，前面二十年的道都是你给规划了，至于今后的道嘛
你就让我自己规划规划呗。<笑>你小子这嘴是越来越能说了，我倒想看看你是怎么给自己规划的，啊？我今儿还有点事儿，咱俩改天再聊啊。早点睡啊。Yes sir。哥，你慢点啊。好嘞。谢粉小笼包回来了，摊儿友我回来了。公司要的是引领潮流的设计，是让人一看就想买的设计，还停留在原先的理念和水平是不行的。你们得加速自己的成长。老师，我遇到难题了。怎么了？那个切割师傅我找到了。但是这个人的脾气很古怪，不管我开什么价格都谈不下来。你说的是宋城吧？哎，这个人呢，我只听说过，他是一个钻石痴，其他方面也不太了解。我觉得要想说服他跟我们合作，不能用常规的商业手段。你最好去了解一下，比如说他的脾气、秉性、爱好等等。这样可能能够找到一个方法，让他跟咱们东城合作。了解他，嗯，就是投其所好、啊，别理解歪了啊。我的意思是，找到心灵上的那把钥匙，懂吗？我明白了，我走了。嗯。对，小妮妮啊，妈妈刚才跟小黑叔叔说的话，你也听到了吧？这个道理，妈妈希望你也学会啊！将来你长大了，在社会上需要别人帮助的时候，你一定要了解对方的兴趣、爱好、喜欢，这样才能打动别人，让别人帮助你啊！就好比说啊，现在呢，妈妈希望你画画，一定要用棒棒糖来激励你一样，懂吗？好了，小婉柔女士，我知道啦，我快画完了，你要加油，准备棒棒糖。噔噔噔噔！还没画，还没画完呢，还没画完呢，还没画完呢。妈，原来您早有预见。董事长。林总在和戴安的王总碰头，他想说服王总投资以望品牌。谈的怎么样？不太乐观。亚盛收购东城的消息已经扑了出去，影响很大。这是新一季的以望计划？是的。看来不是班雅去搞的，他没这个水平。确实不是销售部做的。我听说啊，林毅已经很多次。在招商之前替换了销售部的方案，班雅琪他们那边早已经怨声载道了。做的不好，当然要换了。不过，这倒是替咱们拖住了林毅的后腿。他没有钱，还怎么折腾以往？董事长，您为什么不直接叫停他这一季度的推广计划呢？他是总经理，公司的经营由他来抓。他想为以往拉投资，提升品牌价值。救活东辰，又是张汉英他们默认的事，没有张董的支持，我们的出售计划就通不过董事会，懂了吧？嗯，我好像懂了，董事长。行，咱们去见见那个能力超群的班雅琪。林总那边有消息了吗？谈没谈成？什么情况啊？我们的案子没问题啊。班总您，咱们案子在这儿。
又没用。林总不用我们的案子，说明我们案子还有很多不足，那你们就加油干吧。我把我几个同事啊，董事长好，董事长好，董事长，您怎么来了？投资商因为对新一季的营销方案不满意，基本上拒绝了投资一望，诸位知道了吧？我想请问，这是第几次？给我解释一下，为什么？对不起啊，董事长，我们立刻修改。我只想知道，这是谁做的方案？董事长，这个方案不是出自于我们销售部之手，是林总经理自己弄的。班总监，什么情况？可能是因为我们的案子做的不够好，所以林总才要决定临时更换。把你们的方案给我。给我回办公室。销售部的同事最近加班加点辛苦了，今天下班找个地方聚个餐，费用报给公司李总，这么准时。丛总监，坐。对您这样重量级的人物，我当然要恭候。丛大总监，这次有什么好东西要给我？啊这两张确实是不错啊，从总监的身份品味还是这么的好。还是老规矩，稿你拿回去，钱我要收现金。完全没问题。这次价格翻一翻。好啊，我还是识货的。从总监什么时候在东城待不住了，就来我们璀璨珠宝吧。您一样，还是设计部总监。你们什么时候居然也有设计部了？不要讥讽一个经常付钱给你的杨木正。你来了，设计部不就有了吗？先走了。嗯、这里没有别人，说说到底怎么回事？董事长，不是我愿意在背后打人家小报告。林总他觉得我们方案不好，没问题；他想自己做也没问题。但是谈不下来投资商，就想甩锅给我们销售部，这可不行啊！这个锅爱谁背谁背，我不背。但其实你们的方案我觉得挺不错的，稳扎稳打。林总可不这么觉得。那你想想，是不是有什么地方你得罪了他，或是？有什么地方不尊重他了？你虽然是个女人，但是性子比较急，做事情呢，有时候也比较冲动，说话比较直。不过呢，林总对你还是器重的。上次董事会里他还说，你虽然有些稚嫩，但还是个可造之才。我稚嫩？我从业都十年了。哎，行了行了，坐下。坐下，坐下，再忍耐一下。董事会研究过，我们集团管理层有点老化，管理层年轻化是个慢慢推进的过程，是个时间问题。你有能力，我很看好你。董事长
。您的意思是？所以把今天的事情忘了，好好向林总学习。以你的能力，接他的班，也不是不可能的嘛。孩子的话，你会把他打坏的，打坏了你还得花钱给他看医生，是不是？我管我们家孩子关你什么屁事啊！给我进去，给我拿好多管闲事儿开水时间，喝白开水排毒。宝贝，女儿画什么呢？老师让我们每个人为学校设计一个校徽。哎呦，这些都不满意啊？啊？这些都图太常见了，不够有想象力。我要设计一个独一无二的校徽。哦，可是你知道吗？想象力啊，不是衡量一个好设计的唯一标准。他还要有设计师对生活的态度和生活的阅历，懂吗？你呀，只要凭着你对学校的感觉，画出你的直觉，画出你心目当中的校园，画出你快乐幸福的生活，一定就是最好的，懂吗？好的，妈妈，我再想一下。嗯，啊，把这水喝了啊，血液循环一下，就想出来了。<笑>林总，林总，林山跟王总约一下，林山据说很为难的。我来跟他解释吧。王总你好。王总，我没拦住。不怪他，是我没有提前预约。啊，请坐。好，李兄。我呢，一般是在早七点到办公室。在周围的老总当中啊，我算是早了。没想到你今天比我更早，七点就到了别人的办。王总啊，我不请自来，你千万别介意啊。有些事情，我觉得我得跟你及时沟通一下。说吧，莫不是又要劝我投资一翁？正是。王总知道我和东辰的关系，以及东辰的创始人唐婉容女士对我有知遇之恩。只要我在东辰一天，我绝不会眼看着东辰被出手。另外，遗忘的价值，王总也心知肚明。你说的都没错啊，可是这些仍然不能打动我。这样吧，投资金额不变，分红再涨。